lo yantra yoga è in certo senso molto simile a hatha yoga poi in generale nel mondo occidentale hanno conosciuto molto hatha yoga magari piuttosto yantra yoga non ha molto conosciuto ma comunque yantra yoga è uno delle yoga eh, più importante per, soprattutto per la respirazione. Esiste delle persone che pensano, quando si parla dello yoga è molto importante la respirazione, però per avere una oh, respirazione molto precisa anche è importante movimenti. Perciò Yantra Yoga, il suo senso principale è soprattutto per, per i movimenti. La tradizione dello Yantra Yoga è presente in Tibet fin dai tempi più antichi. La sua pratica è strettamente collegata agli insegnamenti meditativi e alla medicina, preventiva e curativa. Lo Yantra Yoga si basa sul riconoscimento della condizione psicofisica individuale dell'uomo. Corpo, voce, intesa anche come energia sottile, e mente, sono strettamente collegati e interagenti. Il movimento del corpo guida la respirazione, il controllo della respirazione porta all'equilibrio e al controllo della mente. Tutti i nostri stati mentali corrispondono ad altrettanti modi di respirare. Una persona in uno stato di calma avrà una respirazione lenta e profonda. Una persona in uno stato di nervosismo o di rabbia avrà una respirazione veloce e superficiale come quella di una rana. Secondo i tibetani, la lunghezza della vita è misurabile in un numero di respirazioni variabile da individuo a individuo. In altre parole, ogni essere vivente possiede la potenzialità di respirare un dato numero di volte dal momento della nascita a quello della morte. Se la lunghezza di ogni ciclo, inspirazione, espirazione, si incrementa attraverso una respirazione più profonda, la vita automaticamente si allunga. I maestri ed i medici tibetani Sostengono che come si insegna ai bambini a parlare e a scrivere correttamente, così si dovrebbe insegnar loro a respirare. Non a caso il nostro viaggio nella medicina tibetana si conclude in Occidente. Questo gruppo al lavoro è la testimonianza diretta della compatibilità e possibilità di reciproca integrazione tra culture apparentemente tanto lontane.